గొప్ప గొప్ప కళాఖండాలు సృష్టించిన చరిత్ర చేనేతది అగ్గిపెట్టెలో పట్టేంత చీర నేర్చిన గనులు మన నేతనలు అలాంటి ఘనకీర్తి కలిగిన నేతనలు నేడు కరోనా లాక్డౌన్ లో దయనీయమైన దుర్భర పరిస్థితులు అనుభవిస్తున్నారు కరోనా లాక్డౌన్ వారి జీవితాలతో చెలగాటమాడింది రెండు నెలలుగా మగ్గము ఆగి పనులు లేక అర్ధాకలితో అలమటిస్తున్నారు ఒక పూట తిని ఓ పూట పస్తులు ఉంటున్నారు పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే బ్రతకడం కష్టం అంటున్నారు నేతన్నలు కరోనా లాక్డౌన్ సందర్భంగా పద్మశాలి నేతన్నల జీవితాలపై కెమెరామ్యాన్ రవితో మా ప్రతినిధి ఎర్ర జాన్సన్ ప్రత్యేక కథనం కోవిడ్ నైన్టీన్ కరోనా ఈ ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించింది మనందరికి తెలుసు అయితే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ కాలంలో గత రెండు నెలలుగా ఇంటికే పరిమితమై జీవిస్తున్న కుటుంబాలను కుటుంబాలను ఎన్నో ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇండ్లల్లో ఏం ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పడం కూడా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం యాదాద్రిపూర్ జిల్లా ఆలేల్లో ఉన్నాం ఆలేల్లో ప్రధానంగా దాదాపు వెయ్యి కుటుంబాలు పద్మశాలి పద్మశాలి కుటుంబాలు ఉంటాయి చేనేతలు వృత్తిని నమ్మకం జీవిస్తున్న కుటుంబాలు అవి అయితే ఈ రెండు నెలలో ఆ పని దొరకక గిరా గిరా అంటే గిరాకీ లేక మొత్తము ఇంటికే పరిమితమైన పరిస్థితి ఈ ఇప్పుడు మనం అల్వాల మల్లేష్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం ఒకసారి ఇది అల్వాల మల్లేష్ లోపలికి వెళ్దాం ఒకసారి అల్వాల మల్లేష్తో మాట్లాడదాం ఆయన కన్నీళ్ళు కావచ్చు బాధలు కావచ్చు కష్టాలు కావచ్చు ఈ రెండు నెలలో పడ్డ ఇబ్బందులు కావచ్చు వీటన్నిటిని తెలుసుకుంటానుకో ఒకసారి అల్వాల మల్లేష్ ఇంటి వృత్తిదారులు పద్మశాలి ఇలా జీవితాలను ఒకసారి తొంగి చూసినప్పుడు మొత్తం మనము ఈ ఉదాహరణకు ఈ ఈ ఇంటిని గమనించినప్పుడు ఇది కిరాయిల్లు కిరాయిల్లు చిన్నగా ఉంది ఈ అల్వాల మల్లేశం మల్లేశం పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు దాదాపుగా నలభై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి ఇదే వృత్తిని నమ్ముకొని జీవిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్న ఇల్లును అంటే అమ్మి అడబిడ పెళ్ళిళ్ళు చేసిన పరిస్థితి ఇప్పుడు గత్యంతరం లేక కిరాయి ఇంట్లో మొగ్గం నేసుకుంటూ బతుకుదాం అనుకున్న పరిస్థితిలో ఈ రెండు నెలలు కరోనా మూలంగా మొత్తం పని దొరకక అర్ధకాల తో జీవిస్తున్న పరిస్థితి ఇక్కడ మనం కనిపిస్తుంది ఒకసారి మల్లేశం నడి తెలుసుకుందాం ఈ రెండు ఈ రెండు నెలలు ఎట్లా గడిచింది పొట్టు ఎట్లా గడుస్తుంది ఈ ఇల్లు కిరాయి ఎట్లా కరెంటు బిల్లు ఎట్లా ఈ మొగ్గం మొత్తం పడ గిరాకి లేదు మాసంలు ఇవ్వట్లేదు ఎట్లా ఆయన మాలేదు మేము తెచ్చుకోలేదు ఏదో పింఛన్ వస్తుండి కేసీఆర్ బియ్యం ఇస్తుండు ఓ పది వందలు ఇస్తుండు అవి తోట కారం ఉంటుంది తింటున్నా గంటే ఇంకేముంది ఇప్పుడు అలా గదే ఉంది అంటే మొత్తానికి అయితే ఆ పింఛిని లేకపోతే కేసీఆర్ ఇచ్చిన పన్నెండు కిలోలు బియ్యం పదిహేను వందలు అవే అటు ఇటు గట్టెక్కిస్తున్నాయి చెప్తుంది రోజు రోజు ఐదు అబ్బాయి కాలం గడపకుండా ఏముంది కట్టినా కాలం వేసుకుని తింటాం సార్ వాళ్ళు ఓ ఇంత బియ్యం పప్పు అదో ఇదో పంపిస్తుర్రుగా ఇక అదే కాలం గడపకుంటున్నా చెప్తాం ఏం లేకపోతే కాలం వేసుకుంటే అది మరి ఎవరు ఇస్తారు అందరు కట్టినే ఉండే నీ లెక్క నేను నా లెక్క నువ్వు కదా ఎవరైనా అడుగుదాం ఇస్తారు ఎవరన్నా ఎవరు ఇయ్యరు ఎన్ని పూటలు తింటారు రెండు పూటలు తినే దొరకదు ఇక మూడో పూటలు తింటే ఆయన చూసిపోతుంది ఏముంది సార్ ఉన్న కాలం నేను తాగుతూ బతున్నాను పరిస్థితి కాదు అంటే మల్లేశం చెప్తున్న వారిని బట్టి చూస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా అర్ధాకలతో జీవిస్తున్న పరిస్థితి కలో గంజో కారము నీళ్లు తీసుకొని తింటి బతుకుతున్న పరిస్థితి ఇప్పుడు సొంత ఇల్లు కూడా లేని పరిస్థితి కిరాయి ఇంట్లో ఉంటున్నాం ఈ కిరాయి కానీ కరెంటు బిల్లు కానీ అంత అంత పింఛన్ వస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో పెట్టి జీవిస్తున్న పరిస్థితి అని చెప్తున్నాం అంటే మొత్తంగా ఈ లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ ఏదైతే ఉందో కరోనా కరోనా అందరి జీవితాలతో చెలగాటమాడిందని చెప్పవచ్చు ఈ ఇట్లాంటి అంటే ఈ ఆలయంలో పద్మశాలీలు కావచ్చు రజకులు కావచ్చు అదేవిధంగా మా నాయి బ్రాహ్మణులు కావచ్చు ఇట్లా అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన ప్రజల బతుకులతో జీవితాలతో కరోనా ఆటాడింది ఇప్పుడు ఈ మల్లే జీవితాన్ని చూస్తే ఒకసారి తెలుస్తుంటే మగ్గం వడావాడు ఉంది అమ్మ బీడీలు చేస్తుంది ఆయన బీడీలు చేసే పరిస్థితి అంటే చేతోడు బాధాడుగా అంతో భర్తకు తోడుగా చేస్తున్న పరిస్థితిలో కూడా కుటుంబం గడవక అర్ధాకాలతో ఇంట్లో జీవిస్తున్న పరిస్థితి మనం ఒకసారి ఈ దృశ్యాన్ని మనం పూట వాడినట్టు కారం ఎత్తుకుతూ నిల్ల తీసుకుంటున్నాం ఏంటంటే ఈ కరోనా ధ్యేయంగా ఏమన్నంటే గవర్నమెంట్ కరోనా కరోనా అని గవర్నమెంట్ అంటుంది ఉన్న పనులు మునిగిపోతున్నాయి మేము ఎట్లా బతకాలనో ఏం కాతనో ఆ గవర్నమెంట్కి అర్థం కావాలి కానీ మేము ఏం అనలేసినట్టు లేము మా పరిస్థితికి ఒక ఈ విధంగా ఉన్నాం మా బతుకులు
నువ్వు సమాజానికి మొత్తం బట్టలు లేసి ఇచ్చి తవ్వు నీ నువ్వు కూడా ఒంటికి బట్టలు లేని పరిస్థితిలో ఈ కరోనా ఇంకా ఇబ్బందులు పెడుతున్నా ఇంతే పని ఇవే ఇబ్బందులు ఎట్లా బతుకుతారు అంటే ఇక గవర్నమెంట్ ఏం చూపెడుతుందో ఏమి ఆధారం చూపెడుతుందో అని చూస్తాను ఎదురు చూస్తాను ఒక దూరం చూసినట్టు చూస్తాను ప్రభుత్వం హక్కులు గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి మా పరిస్థితులు అయితే అట్లు ఉన్నాయి పిల్లలు పిల్లల లేరు ఇద్దరేమే ఇది ఇది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి అంటే మొత్తంగా కొండకి ఎదురు చూసినట్టు దేవుడికి ఎదురు చూసినట్టు ఈ ప్రభుత్వమే మాకు ఏదన్నా ఒకటి చేయాలని చెప్పి వృద్ధ దంపతులు ప్రభుత్వాలను వేడుకుంటున్న పరిస్థితి సమాజానికి అంటే బట్టలు నేర్చేసే సమాజంలో ఇగో ఈ ఇట్లా బట్టలు లేకుండా అర్ధాకాలతో బట్టలు లేకుండా ఉప్పు కారం కారంతో బతుకుతున్నామని చెప్పి ప్రత్యక్షంగా చెప్తున్న పరిస్థితి లో కృష్ణ పద్మశాలి కుటుంబాలకు సంబంధించిన కృష్ణ ఉన్నట్టు దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళుగా మొగ్గం నేసి బతుకుతున్న పరిస్థితి అయితే ఈ ముప్పై ఏళ్ళ మొగ్గం నేసిన జీవితం ఈ రెండు నెలల కరోనా పీరియడ్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డారు ఎట్లుంది ఈ పని లేక మొగ్గం మొత్తం పడబడిన పరిస్థితి అదేవిధంగా ఈ మొగ్గం గుంటలు మొత్తం చేరుకు చెత్త మొత్తం పేర్కపోయిన పరిస్థితి కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఆయనకు తోడుగా అంతో ఇంతో చేదోడు వాదోడుగా భార్య మరి బీడీలు చేసుకొని బతుకుతున్న పరిస్థితి ఒదికు భార్య బీడీలు చేస్తుంది ఈయన కరోనా మూలంగా చీరలు నేసేది కరోనా మూలంగా గిరాకీ లేదు ఆ గిరాకీ లేక ఉత్తగ ఖాళీగా కూర్చొని తింటున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది తినడానికి కూడా కంట్రోల్ బియ్యమే గత అయినాయి మాకు లేదు అని చెప్తున్న పరిస్థితి ఒకసారి ప్రత్యక్షంగా కృష్ణ అడిగి తెలుసుకున్నాం కృష్ణ గారు నమస్కారం ఏంది ఈ కరోనా రెండు నెలల్లో ఎట్లా మీ కరోనా వచ్చిన కానించాలి మాకు చీరలు అమ్ముడు పోతలేవు డబ్బులు వస్తలేవు ఎక్కడ ఎవరిని అడిగినా కానీ ఒక వెయ్యి రూపాయలు చూసా కొడతలేవు కరెంటు వాళ్ళు వచ్చి కరెంటు తీసేస్తాము వాళ్ళు అంటారు మరి కడదామంటే కరెంటు బిల్లు పైసలు లేవు కరెంటు బిల్లు మూడు నెలల దాకా కట్టవద్దు అని అంటారు మీకు మూడు నెలల దాకా డబ్బులు ఇస్తాం బియ్యం డబ్బులు ఇస్తాం ఐదు వందలు పడతాయి అంటారు ఐదు వందలు పడతలేవు బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర పోయి అంటే తేమంటారు ఐదు వందలు పడతలేవు పదిహేను వందలే పడ్డాయి పదిహేను వందలే తీసుకోపోవాలి అంటారు కనీసం బుక్ అన్న జీరాక్స్ ది అంటే సో జీరాక్స్ దియం మేము ఫ్రెంట్ దియం ఇప్పుడు దీనికి గవర్నమెంట్ నుంచి జియో ట్యాక్ చేసినావు మీరు ఏమన్నా కట్టి గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమన్నా మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏం ఫండ్స్ రాలేదు మేమే పన్నెండు వందల రూపాయలు మా పేరు మీద మేము జమ చేసుకుంటాం బ్యాంకులో ఆంధ్ర బ్యాంకులో మేము పన్నెండు వందల రూపాయలు జమ చేసుకుంటున్నాం ఈ లాక్డౌన్ వచ్చిన కానీ చాలా పన్నెండు వందల రూపాయలతో కడతలేము మరి ఏం చెల్లి తీసి కడదాం వాళ్ళు కట్టాలి మాకు అని మెసేజ్ పంపిస్తారు మరి ఏం చెల్లి తీసి కడదాం మాకు ఇక్కడ నుంచి డబ్బులు వస్తేనే కోటాలకి ఇచ్చుకోవాలి అంటే గతంలో ఒక చీర నేస్తే మీకు ఎంత గిట్టుబాటు అయ్యేది గతంలోనా 
గతంలో ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఉండే ఒక వార్పు నేస్తే మేము పని నేర్చుకొని నేర్చిన కానించాలి వెయ్యి రూపాయలు ఉన్న కానించాలి ఇప్పుడు ఆరు ఏడు వేల కాడికి వచ్చినా కానీ మాకు సరిపోతలేవు డబ్బులు సరిపోతలేవు టైం ఎంత అయితే పన్నెండు అయితే తినలే ఇంతవరకు అన్నమే తినలే నేను అట్లా మేము అన్నమే చూస్తే తినలేదు ఏంటంటే పని ఉంటే తొందరగా తింటాం పనే లేదు కదా తింటవాతి అన్నట్టు అదొక టెన్షన్ అయిపోతుంది అట్లా కరోనా మూలంగా బాగా ఇబ్బంది ఇప్పుడు మాకు చాలా ఇబ్బంది వచ్చింది ప్రభుత్వం పైసలు ఏమన్నా పడ్డాయా ప్రభుత్వం కేసీఆర్ పైసలు ప్రధానమంత్రి పైసలు ఏమన్నా పడ్డాయి అవే అవే పదిహేను వందల రూపాయలు అంతే బియ్యమే కంతే ఏం లేదు ఇక అట్లా ఎట్లా మరి ప్రభుత్వాలు మీరు ఏమన్నా అడగాలి మాకు ప్రభుత్వం చీరలు కొనుగోలు చేయాలి పని కలిపేయాలి మాకు చేనేతకు ఏదైనా అభివృద్ధి చేయాలి మొత్తం నీ జీవితం మొత్తం దీని మీదే ఆధారపడి ఇప్పటికి చూస్తా మనం చచ్చిపోయేదాకా చూస్తే అవసరం అనుకుంటే మొగ్గం గుంటలు అయినా అవసరం పడి చచ్చిపోతారు కానీ వేరే పని చేయాలంటే చేయలేరు ఇక అట్లా ఇప్పుడు ఎవరింటి పోయి బిచ్చం అడుకున్నా బిచ్చం వేసేటట్లేరు చేనేతకి ఎవరు వెళ్తారు చెప్పు వెయ్యి రూపాయలు అప్పు ఇవ్వనా కానీ ఇస్తారా ఇవ్వరు చేనేత మొత్తం పడిపోయింది వాళ్ళకి ఇచ్చినా కానీ మునిగితావు అని అన్నాయి దాని మీద ఇయ్యరు డబ్బులు ఉన్నట్టు పుట్టట్లేవు ఎట్లా పుడతాయి అట్లా ఇక్కడ వచ్చి కరెంట్ వాళ్ళు వచ్చి కరెంట్ వీకేస్తాం వాళ్ళు అంటారు డిషోలు వచ్చి పైసలు ఇవ్వని అంటారు ఎవరికి ఇవ్వకుండా వెళ్ళదు కదా అన్నీ మేము దీని మించి అభివృద్ధి పడ్డాం కదా అది అన్ని ప్రతి ఒక్కటి మేము ఇళ్ళకెళ్ళి వెళ్ళ తీసుకోవాలి అది కాదు ఇంకో వేరే ఏదైనా పని చేసుకుంటాం అన్నట్టు కాదా ఇంకేమైనా కూరగాయలు పండించుకున్నట్టు మాకు భూమి జాగా లేదా ఉండదు చక్క ఇల్లే లేదా మేము ఇంకేమైనా పండించుకొని పోతాం అట్లా సొంతిల్లేనా సొంతి లేదు ఇప్పుడు గీ ఇల్లు గా మెసలా కొట్టు ఉన్నది ఏముంటుంది సరిపోతుందా అట్లా కరోనా నేపథ్యంలో ఈ రెండు రెండు నెలల లాక్డౌన్ పీరియడ్లో చేనేత కార్మికులు ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని చెప్పి తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు విజయలక్ష్మి విజయలక్ష్మి ఉన్నది దీన్ని ఏం పోస్తుంది అంటారమ్మా చిట్కా పోస్తుంది చిట్క పోస్తుంది ఒక చీరను చిట్క పోవడం కానీ రెండు రోజులు పడుతుంది రెండు రోజులలో ఆమెకు వచ్చేది మాత్రం యాభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు అంతకంటే మించి రావాలని పడుతుంది ఈ రెండు నెలలు ఈ యాభై అరవై రూపాయలు కూడా వచ్చే పరిస్థితుల్లో లేక దీనా వ్యవస్థలో కుటుంబం గడవక ఇబ్బందుల పాలవుతున్న పరిస్థితుల్లో స్వచ్ఛ స్వయంగా ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం ఎట్లా రెండు నెలల నుంచి ఏం వెళ్తలేదు ఇక తిన్నా తినకున్నా కానీ గిట్టనే ఉన్నావు ఒక చీర పడితే యాభై రూపాయలు రెండు రోజులకు అవుతుంది ఆ చీర చిట్కి పడితే ఇక మేము గిట్లు ఉన్నాం గిజ పని చేసుకుంటే వేరే పని అయితే లేదు లేదు మరి ఎట్లా బతుకుతామో ఏం కథనో ఇంత పని దొరకాలి ఇంక వేరే పని నాకు రాదు ఇక ఇదే పని ఆయన సాయంత్రం నడుపుతాడు అది కూడా బంద్ అయింది ఇరవై దాకా మొగ్గమే నేసిండు అంటే ఈ రెండు నెలల పీరియడ్ జీవితాలతో చెలగాటం పడిన ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ చూస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అందుకనే ఖచ్చితంగా ఈ చేనేత కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో చేనేత కార్మికులు మొగ్గాలు నడవక గిరాకులు లేక అదేవిధంగా సాంచాలు కూడా బంద్ అయిన పరిస్థితి ఈ చిట్క వసూలు కూడా బంద్ అయిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ పొట్ట గడవాలన్నా వాళ్ళ ఆకలి తీర్చాలన్నా ప్రభుత్వాలు ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళ ప్రతి కుటుంబానికి నగదు రూపాయిన సహాయం చేయాలని చెప్పి ప్రజల నుంచి చేనేత కార్మికుల నుంచి వస్తున్న డిమాండ్ ఇది ఇది ఖచ్చితంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి అదేవిధంగా నగదు రూపాన వీళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి అంటే మొత్తంగా దీనంగా ఒక పూట ఒక పూట ఒక పూట తింటే మరో పూటకు దేవలాడుకుంటున్న పరిస్థితి ఉంది అంటే కలువ గంజ ఏదో ఒక తాగి కారం వేసుకొని తింటున్న పరిస్థితి ఏదో తింటున్నాము అని చెప్తున్న పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఈ దీన చేనేత కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ ఖచ్చితంగా ఆదుకోవాలని చెప్పి మరొకసారి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేద్దాం తెలుసుకుందాం నాగరాజ్ గారు ఈ రెండు నెలలు ఎట్లా గడుస్తుంది ఏంది ఏం సంగతి ఈ రెండు నెలలు వేరే వాళ్ళ దాతలు అదొకటి సామాన్లు ఇస్తే గడుస్తుంది మేమైతే పనిచేసే పరిస్థితి లేదు ఈ అదేవిధంగా ఈ రెండు నెలలు గడుపుతున్నాం ఇప్పుడు నడిచే పొల్యూషన్ కూడా లేవు రేపు రేపు 
ఇక ఈ మొగ్గాలన్నీ బంధవాడే పొల్యూషన్ ఉన్నది వాళ్ళ సీట్లు మాలు ఇవ్వమంటారు అలా గిరాకులు లేక చీరలు పోగాక వాళ్ళు మాలు రా లేక వాళ్ళు నడిపియమే మొగ్గాలు అని వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది నువ్వు ఈ పని నేర్చుకుని ఈ పని పదిహేను సంవత్సరాలు అవుతుంది దీని మీద ఆధారపడే వాటి అంతకుముందుకు పార్లంలో వేసాం అంటే నువ్వు చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచే ఈ పని చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి మాది ఇదే పని వేరే పని ఏమి రాదు దీని మీద ఆధారపడి బతుకుడే వేరే పని వేరే పని ఏం నేర్చుకోలే ఇక దీని మీద ఆధారపడి బతుకుడు అవుతుంది ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి ఇంకో పని లేక గిరాకీ లేక ఆసాంలో పని లేక మొత్తం బతుకులు మొత్తం ఆగమైతేనే అని చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇట్లాంటి అంటే పద్మశాలి కుటుంబాలను మొత్తంగా వ్యవసాయం తర్వాత పెద్ద వృత్తి ఏదైనా ఉందంటే పద్మశాలి వృత్తి పద్మశాలి వృత్తిలో దాదాపు వేల మంది బతుకున్న పరిస్థితి ఒక ఆలేరు మండలంలోనే ఆలేరు టౌన్లోనే దాదాపు వెయ్యి కుటుంబాలు ఈ వృత్తి మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అందుకనే ఇలాంటి నిరుపేద కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నిరుపేద కుటుంబాలను మొత్తం ప్రభుత్వం నగదు రూపాయన ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఆ కుటుంబాలు దీనంగా ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది లాక్డౌన్ వచ్చిందండి చేనేత పరిశ్రమ చాలా హీన పరిస్థితి తయారుగా మారి హీనంగా మారింది చేనేత కుటుంబాలు ఇంట్లో ఒక నలుగురు ఉంటేనే చేనేత పరిశ్రమ అనేది నడుస్తుంటుంది పిల్లలు కానీ ఇంట్లో పెద్దలు కానీ అందరు చేసిన ఒక చీర తయారవుతుంది దానివల్ల సంత ఇల్లు లేక కిరాయి ఇళ్ళల్లో మొగ్గాలు వేసి కిరాయిలు కట్టలేక కరెంటు బిల్లులు కట్టలేక నిత్యం తినడానికి వస్తువులు లేక పని చేసి రికార్డుతేనే డొక్కాడని పరిస్థితి అసుంటిది కరోనా వల్ల నేసిన వస్తువులు చీరలు ఏమైతే చీరలు ఉన్నాయో అవి ఎక్కువ స్టోరేజ్ అయిపోయినాయని సీట్లు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది మాకు నిత్యం పని లేని పరిస్థితిగా మారింది కాబట్టి ప్రభుత్వం మమ్మల్ని వెంటనే ఆదుకొని మాకు జీవన ఉపాధి కలిగించాలి ఈ పని అతి తొందరగా స్టార్ట్ అయితేనే కొన్ని చేనేత కుటుంబాలు దారిన దారికి వస్తాయి లేదంటే ఆత్మహత్యలకు గురయ్యే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ కౌన్సిలర్లు కానీ చైర్మన్లు కానీ ఏ విధంగా మాకు చేనేత కుటుంబాలకు సహకారం చేయలేదు ఏమున్నా డోనర్ డోనర్స్ అంటే ఐదు వందలు వెయ్యి అట్లా ఒక పది మంది జమ అయ్యి చేనేత కుటుంబాలకు ఎంతో కొంత చేదోడు వాదోడుగా మాకు సహకరిస్తున్నారు దానివల్లనే ఇన్ని రోజులు మా పూట గడుస్తుంది కావున ప్రభుత్వం వెంటనే దీని మీద మీకు మగం ఉందా అయితే జియో ట్యాగ్ ఉందా జియో ట్యాగ్ దానికి మన నెల నెల ఈ ఎంతో కట్టాలుగా అమౌంట్ నెల 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 అంటే ఇదివరకు కొన్ని రోజులు కట్టినాము ఈ కరోనా వచ్చిన నుంచి అది స్టాక్అప్ అయిపోయింది ఆగిపోయింది ఎందుకంటే మా దగ్గర మీ దగ్గర స్టాక్ ఏమన్నా ఉందా పేరుకుపోయినా మా దగ్గర స్టాక్ ఉంది ఆల్రెడీ సీట్లు మేము వర్కర్లము కాకపోతే మేము డబ్బులు అడిగినా మాకు పని కల్పించాలన్నా వాళ్ళు ఏ ఎలాంటి స్పందన లేదు కాకపోతే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ మా దగ్గర ఉన్నది మీ దగ్గర ఉన్నది మొత్తం కొనుగోలు చేస్తేనే మీకు పని కల్పిస్తాము లేదంటే మా పరిస్థితి కూడా అదే పరిస్థితి అని అనే విధంగా సీట్లు వ్యవహరిస్తారు ఇప్పుడు మరో కార్మికుడు నుండి ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాం ఎట్లుంది పరిస్థితులు ఎట్లా చేనేత చేనేత కార్మికుల నుంచి కరోనా వల్ల మా బతుకులు చాలా హీనంగా ద చాలా దహన హీనంగా తయారైపోయినాయి సార్ మాకు అసలు ఎలాంటి పూట గడం కూడా కష్టంగా ఉందండి దీనివల్ల ప్రభుత్వం నుంచి మాకు ఏమైనా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తారా అనుకుంటున్నాం కరోనా వల్ల మేము పన్నెండు వందల షిఫ్ట్ కట్టేవాళ్ళం ఇప్పటిదాకా కంటిన్యూ కట్టుకుంటూ వచ్చినాం కానీ ఈ రెండు నెలల నుంచి బంధువుల వల్ల అసలు మేము ఏం కట్టలేకపోతున్నాం ఇంటి కిరాయి అయినా కరెంటు బిల్లు అయినా ఏది కట్టలేకపోతున్నాం ఇట్లాంటి దుస్థితి మాకు అసలు ఎప్పుడు వస్తాను అసలు కళ్ళు కూడా అనుకోలేదు దీని మీద ఏమన్నా పెళ్ళి అయిందా ఇల్లు ఉందా ఉన్నదండి ఇల్లు ఉంది ఇద్దరు పిల్లలండి నాకు భార్య కొద్దిగా కొన్ని బీడీలు చేస్తుందండి ఆ బీడీల మీద కొద్దిగా ఏదో ఒక పూట తిని ఒక పూట పసులు ఉండే తట్లు తయారైన సార్ అది మా చేనేత కార్మికుల దుస్థితి ఇది ప్రభుత్వాన్ని ఏం డిమాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం మాకు జియో టాక్ మీద గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమైనా ఆర్థిక సహాయం అందించాలని మేము ప్రభుత్వాలను కోరుతున్నాం చేనేత కార్మికులను ఆదుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్న మన ఎండి సలీం గారు ఉన్నారు రాలేదు ఒకసారి వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం చేనేత కార్మికుల బతుకులు కావచ్చు వాళ్ళ డిమాండ్లు కావచ్చు ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఒకసారి అడిగి తెలుసు ఈ రెండు నెలల కాలంలో కరోనాలో ఈ చేనేత కార్మికులు పడుతున్న ఇబ్బందులు అవస్థలు రోజు ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్న పరిస్థితి ఎట్లా ఏం చేద్దామంటారు మరో సిరిసిల్లలాగా తయారైపోతుంది రాలేదు ఇట్లనే కాక ఈ చేనేత కార్మికులకు కాక ప్రభుత్వం ఆదుకోకుంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించి ఈ చేనేత కార్మికులను ఆదుకోకుంటే మాత్రం రోజుకొక నేత కార్మికుడు ఊరి పెట్టుకునే పరిస్థితి దాపరమిస్తుంది ఆ పాపము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తగులుతుంది రైతు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే దేశానికి కీడు చేనేత కార్మికుడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే టోటల్
వృత్తులను రెండు వృత్తులను ప్రభుత్వం అటు కేంద్రం కానీ ఇటు రాష్ట్రం కానీ పేపర్ ప్రకటనకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఇక్కడ ఉన్న పేలకుపోయిన నిల్వలు చైనా దేవి అయితే వస్తువులు ఉన్నాయో చీరలు అయితే ఉన్నాయో తక్షణమే స్పందించి తొంభై కోట్లు కానీ వంద కోట్లు కానీ కేటాయిస్తేనే వాళ్ళు ఉప్పుల పప్పుకున్నట్టు వాళ్ళ బతుకులు బతుకరు తప్ప లేని పక్షాన ఇలాగనే లాక్డౌన్ కొనసాగిస్తే మాత్రం రోజుకొక నేతను తస్తారు మేము కోరేది ఏంటంటే ప్రధాన డిమాండ్ ఏంటంటే మేము ముఖ్యం సీ సీఎం గారిని కోరేది ఏంటంటే పేపర్ ప్రకటన కాకుండా వాళ్లకు నమ్మకం కూరే విధంగా తక్షణమే వాళ్ళు ఏవైతే రుణాలు తీసుకోరో తక్షణమే మాఫీ చేయాలి తర్వాత ఈ మధ్య దళాలు అయితే ఉన్నారో చోటా మోటా లీడర్లు ఏం చేస్తున్నారంటే నిజంగా మొగ్గాలను వేసుకుంటున్నారో అందుతలేదు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే తక్షణమే పోతురు అక్కడ స్కీములు రాగానే ఎమ్మెల్యే గారితోనో ఎంపీ గారితోనో ఫైర్ చేయించుకుంటూ ఆ మొగ్గం నేయడు ఏం నేయడు నిజంగా మొగ్గం నేసుకుంటూ వాళ్ళకు ఇట్లాంటి వృత్తు మొగ్గాలను వేసుకుంటే వాళ్ళకి అందుతలేవు అలాంటి వాళ్ళు కూడా అరికట్టాలి వాళ్ళ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలి చట్టపరమ చర్యలు తీసుకోవాలి ఏదైతే ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహాలు అందిస్తుంది మొత్తంగా ఈ రెండు నెలల కాలంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితులు నగదు రూపాయన మీరు ఏమైనా డిమాండ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఒక ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఖచ్చితంగా ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఖచ్చితంగా కేటాయిస్తే వాళ్ళ భార్య పిల్లలు ఒక రెండు పూటలు పస్తులు ఉన్నా కూడా తింటారని యుద్ధ ప్రాధాన్యంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను ఇవ్వాలని కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం ఇది అంటే మొత్తంగా చేనేత కార్మికులు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని చేనేత కార్మికులు గతంలో కూడా వీళ్ళకు పెద్దగా ఎల్లి బతికింది కూడా ఏమీ లేదని చెప్పి తెలుస్తుంది అంటే మొత్తంగా ఈ రెండేళ్ల కాలంలో గిరాకీ లేక ఆసామీ పని యొక్క ఇంటికే పరిమితమై ఈ బతుకుతున్న పరిస్థితుల్లో అంటే ఒక పూట తిని ఇంకో పూట పసులు ఉండే పరిస్థితుల్లో అంటే కారము కలో గంజో నీళ్ళు తాయి పడుతున్న పరిస్థితులు అని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితుల్లో ఖచ్చితంగా ఈ చేనేత కుటుంబాలను ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదుకోవాలని చెప్పి అంటే చేనేత కుటుంబాల నుంచి కానీ ప్రజా ప్రజల నుంచి కానీ వస్తున్న డిమాండ్ ఇది కెమెరామెన్ రవితో ఎర్ర జాన్సన్ ఫేస్ టు ఫేస్